हाय गाइस माय नेम इज संचिता एंड वेलकम टू माय चैनल लास्ट वीडियो में हमने देखा था दिसंबर 2020 में आए हुए टीचिंग एप्टीट्यूड से पांच क्वेश्चंस और आज इस वीडियो में उसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ाते हुए रिसर्च एप्टीट्यूड से आए हुए लास्ट चेयर के पांच क्वेश्चंस को आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सो so, पहला क्वेश्चन है हमारा मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू लिस्ट वन में क्या है की टर्म्स यूज इन रिसर्च एंड लिस्ट टू में डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स देख लेते हैं वेरी सिंपल पहला है हाइपोथिस राइट सो हाइपोथिस क्या होता है हाइपोथिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट इंडिकेटिंग पोटेंशियल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्टडी होता है हमें पता है हाइपोथिस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं एक होता है नल हाइपोथिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस और ये एक पोटेंशियल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्टडी होता है जिसका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट हम सोच लेते हैं राइट सो ए का थ्री हो जाएगा नेक्स्ट होता है सैम्पल सैम्पल क्या होता है अ सबसे ड्रॉन फ्रॉम ए डिफाइंड सेट ठीक है एक पूरे पॉपुलेशन से कुछ एक थोड़ा सा उनको रिप्रेजेंट करता हुआ एक सैम्पल राइट फॉर एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है जैसे आप कोई मेडिकल टेस्ट करवाने जाओ तो आप डॉक्टर को बोलो कि मुझे ये समस्या है मुझे एक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका ब्लड सैंपल चाहिए ठीक है तो ब्लड सैंपल मतलब एक छोटा सा पार्ट एक छोटा सा हिस्सा एक कुछ एम एल ऑफ कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड चाहिए जिसका टेस्ट करके वो uh, देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है ठीक है तो वो हो जाता है बेसिकली एक सैंपल जो पूरे ही पॉपुलेशन पौप, को रिप्रेजेंट करता हो और राइट सो बी हो जाएगा फोर ठीक है नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन क्या होता है ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एक रिसर्च डिजाइन एक पूरा फ्रेमवर्क होता है एक पूरा प्लान होता है जो कि एक रिसर्चर एक रिसर्चर को अगर रिसर्च uh, करना हो तो वो वैसे ही जाके बैठ नहीं जाएगा कि मुझे रिसर्च करना है वो पहले पूरा एक फ्रेमवर्क ड्रॉ करेगा एक पूरा स्केच बनाएगा कि मुझे कैसे एक पूरी प्लानिंग बनाएगा कि मुझे क्या करना है uh, कौन सा रिसर्च करना है क्या सैंपल लेने हैं कौन से टूल्स यूज करने हैं थ्योरी कैसी होनी चाहिए ये सारी ही एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करेगा तो उसी चीज को कहा जाता है रिसर्च डिजाइन और सो सी हो जाएगा हमारा वी एंड डी रिसर्च टूल क्या हो जाता है रिसर्च टूल्स आर बेसिकली द टेक्निक्स यूज फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्या क्या टूल्स यूज करके आप फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो दैट विल हेल्प यू इन यूर स्टडी दैट आर नोन एज रिसर्च टूल और राइट सो आवर राइट आंसर शुड बी फोर फोर्थ ऑप्शन और राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ रिसर्चर रिपोर्ट हिज और हर रिसर्च फाइंडिंग टू द रिसर्च ऑडियंस इन सच अ वे दैट हीज और हर पर्सनल व्यूज आर नेसेसरीली गेटिंग सपोर्टेड दिस वुड इन्वॉल्व इशूज रिलेटिंग टू रिसर्च एथिक्स ठीक है मैं पता है रिसर्च एथिक्स क्या होता है रिसर्च एथिक्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल राइटिंग और कंडक्टिंग अ रिसर्च ठीक है रिसर्च एथिक्स क्या होता है दीज आर मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड रिसर्च टू कंडक्ट एंड रिपोर्ट रिसर्च विदाउट डिसेप्शन और इंटेंशन टू हार्म द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एज अ होल वेदर नोइंगली और अनोइंगली चाहे वो जानबूझ के या अनचाहे भी ऐसी कुछ गलतियां ऐसे कोई मॉरल प्रिंसिपल से नहीं हट सकते हैं कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं ठीक है वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं वाइल कंडक्टिंग अ प्रॉपर रिसर्च ठीक है सो so, ये हो जाएगा इस चीज को अगर नहीं माना जाता है तो वो रिसर्च एथिक्स कहलाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रिसर्च एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है हर साल ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट इयर्स में आते रहते हैं रिसर्च एथिक्स से काफी क्वेश्चन बन चुके हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखे पड़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस सो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ये मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि एन के फेवरेट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज्यादा बनते हैं सो so, इसमें क्या बन जाएगा देख लेते हैं कौन से कौन से ऑप्शन इन इन ऑप्शन uh, में से हमें चूज करना है ये कौन सा कौन सा रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एप्लीकेशन ऑफ आई किस किस में रेलिवेंट है ठीक है तो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज बिल्कुल इसमें आईसीटी का काम बहुत ज्यादा होता है डेटा कलेक्शन नो इतना ज्यादा नहीं 
नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस यस आईसीडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसमें राइटिंग द थीसिस में नहीं इतना ज्यादा नहीं इंडेक्सिंग द रिफरेंसेस यस वेरी मच सो वन थ्री एंड फाइव शुड बी द राइट आंसर सो वन थ्री एंड फाइव इज दिस वन राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यस विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस इन अंडरटेकिंग एक्शन रिसर्च बेस्ड स्टडीज ध्यान में रखिएगा एक्शन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ठीक है हर साल ऑल्टरनेट ईयर्स में या रिपीटेटिव क्वेश्चन बन रखे हैं एक्शन रिसर्च से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो एक्शन रिसर्च में जो सीक्वेंस होता है ना वो होता है पी ए ओ आर और राइट right, इसका निमोनिक है पी ए ओ आर वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे याद रख सकते हो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ये इसे समझ लीजिए प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट ठीक है पहले प्लानिंग करेंगे उसको एक्ट करेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे एंड देन रिफ्लेक्ट होगा ठीक है ये एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस बनाता है ठीक है ये क्लॉक एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता है एक्शन रिसर्च में सो so, सही आंसर सही सीक्वेंस हमारा P A O R ऐसे आप याद रख सकते हो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन हमें आइडेंटिफाई करनी है एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं चलिए फर्स्ट इज एक्सप्लोरिंग कॉमन एक्सपीरियंसिस ऑफ इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ थ्योरी येस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग ऑब्जर्व एंड मेजरिंग द इफेक्ट नो कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग ऑब्जर्विंग ये कौन से टाइप ऑफ रिसर्च में होता है ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ठीक है क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं देखा जाता है ये चीज नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते एक्सप्लोरिंग द शेयर कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल यस ये है ए काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल येस दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फिफ्थ ऑप्शन पढ़ते हैं एक्सटेंडिंग जर्नलाइजेशन फ्रॉम सैम्पल टू पॉपुलेशन नहीं क्वालिटेटिव रिसर्च में जर्नलाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाती है ठीक है जर्नलाइजेशन नहीं कर सकते एज सच एज सच सो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वन थ्री एंड फोर इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्वालिटी रिसर्च के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें नेचुरल सेटिंग होती है ठीक है जैसे ये वाला ऑप्शन है ना ये कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग ऑब्जर्विंग एंड मिशिंग द इफेक्ट इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है नेचुरल सेटिंग मतलब आप कुछ चीज़ों चेंज नहीं कर सकते रिसर्चर इज नॉट अलाउड टू चेंज एनी सर्टन थिंग आउट ऑफ दैट आउट ऑफ दैट एरिया और द एनवायरमेंट ठीक है जो जैसा है उसको वैसे ही स्टडी करनी होती है रिसर्चर एज की इंस्ट्रूमेंट रिसर्चर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें मल्टीपल मेथड्स यूज कर सकते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स रीजनिंग का हेल्प लेते हैं रिसर्चर्स ठीक है एंड होलिस्टिक अकाउंट बनाता है ठीक है तो आज का होमवर्क आप ये ले लेना कि क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक काइंड ऑफ बॉटम ऑफ रिसर्च होती है ठीक है तो आप मुझे बताना क्वालिटेटिव रिसर्च वेदर इट इज इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच ठीक है आप मुझे बताना कि वेदर क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच ये आपका होमवर्क होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पक्का दीजिएगा मैंने अपने लाइव क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से समझाया है तो वो स्टूडेंट्स को तो आंसर देना ही चाहिए और आप अगर आपको भी नहीं आ रहा ये चीज तो आप उसको बिल्कुल ही समझ के आंसर दीजिएगा ठीक है सो so, यही थे पांच क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड से ये सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी एक भी मिस करने लायक नहीं है तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा जो भी पांच क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट से समझ आया होगा कोई तो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आ, लिख सकते हो और हम आ, मिलेंगे कल hopefully next video ke sath so take care and do your best bye